今回は心拍計と GPS 機能を G ショックシリーズで初めて採用した G スクワッドの GBDH1000 をレビューしますスマートウォッチとしての G ショックの実力はどうなのかレビューして探っていきたいと思います GBDH1000 は G ショックとして初めて心拍数を計測する光学式センサーと GPS を搭載したモデルです外観はまさに G ショックといった感じで頑丈な設計でかっこいいですよねスマートウォッチってディスプレイがむき出しでこう運動しているときとかにぶつけたりするのが心配なんですけどその点に関して GBDH1000 はこう側面がちょっと盛り上がっててディスプレイとかが傷つきにくくなっています20気圧防水にも対応しているので雨の日のワークアウトとかも問題なく使えます液晶画面には高精細コントラストで見やすい MIP 液晶を採用すごくね文字も大きくて見やすいですタッチ操作には対応していなくて本体側面のボタンで操作するんですけどこのボタンは滑り止めもついていて結構押しやすいです運動時でも時計を見ずに操作できますバンドはシリコン製で運動中に手首を曲げても痛くないようにケースとバンドの境目にバックカバーとバンドピースがついています実際の付け心地なんですけどしっかりと腕にフィットするので運動中にねずれたりする心配はありませんだけどやっぱり少し大きいので激しい運動をする時とかはちょっと気になりました慣れれば問題ないんですけどいわゆるスマートウォッチっていうのを想像していると思ったよりごついしちょっと重いと感じるので気をつけてくださいここからは GBDH 線の機能できることについて解説しましょう心拍数センサーと GPS が搭載されたことでランニングとかウォーキングなどの計測が可能です計測できるのは走行距離とか時間平均ペース消費カロリー VO2MAX など結構詳しいデータをトラッキングできますただし計測できるのはランニングトレランウォーキングトレッキングなので筋トレとか水泳などのマルチスポーツ対応モデルがないので注意してくださいで操作方法なんですけど先ほども言ったようにタッチ操作には対応していないので全てボタン操作で行いますボタンがここ左下右下右上左上あと左のここにランっていうボタンがついてますでこの右上のボタンを押すとライトが点灯しますでこのモードこのモードっていうボタンを押していくと表示内容を切り替えられますこれが心拍数でこっちがワークアウトのタイマーですねストップウォッチこれが温度と気圧あとこれはアクティビティのログですね今は何もないですけどトレーニングのステータスあと通知画面スマートフォンからの通知の画面になりますデフォルトはこの時刻モードなんですけどこのモードを選択時にディスプレイのボタンを押すとこういうふうに表示内容を切り替えることができますこれは週間の運動データあと時刻これは VO2MAX とか運動データとあと時刻これは月間の走行距離あと現在の心拍数と時刻世界標準時が上に表示されてこっちが現在の時刻になりますでこういうふうに時間のねこの表示を切り替えることができますでこの、えー、温度と気圧の画面もこれも表示を切り替えることができてこのディスプレイボタンを1回押すと方角の表示に切り替わりますもう一回押すと高度の表示に切り替わりますでもう一回押すとさっきの画面に戻ってきますとでこういった画面の時にモードボタンを長押しすると最初の地獄モードに切り替えますでもうお気づきかと思うんですけどこのボタン操作がですね慣れないとなかなか操作しづらいです例えば今ここにねちっちゃくなんかコメントみたいに出てますけどこれスマートフォンの通知になるんですねでスマートフォンの通知を見ようと思うとよいしょここまで行ってで決定ボタンを押すとでももう一回押すとでようやく通知の内容をね確認するみたいな流れになるんですよねこれがですね結構
何をするにしてもボタンをこう何回か押さなきゃいけないっていうのが、まあ、シンプルに言うとちょっと面倒くさいですスマートフォンとかのタッチ操作に、ね、慣れていると最初はねちょっと苦戦すると思いますランニングの開始時はランボタンを1回押すと GPS が起動し GPS の電波を受信したらだいたい1分くらいですかね計測開始です GPS をつかむのに少し時間がかかるんですけど、まあ、この間にストレッチなどを行えば問題ないです計測中の画面では移動距離やペースラップタイムスピードなど非常にね多くのデータが表示されますまた画面に何を表示するかは好きなようにカスタマイズ可能です画面が精細でコントラストも高いしモノコロ表示だから晴天下でも見やすいのが使いやすかったですあと先ほども言ったんですけど時計を見なくてもねボタン操作できるのはタッチ操作にはないメリットだと感じました計測したデータは専用アプリの G ショックムーブで確認できますスマートウォッチに当然のように搭載されている睡眠トラッキングには非対応ですさすがにね G ショックを装着したまま寝るのは少し厳しい気がするので個人的には全く気になりませんでした充電は USB 接続の付属のケーブルで行いますバッテリーは心拍数計測を常時オンにした状態で66時間ですが体感的にはもう少し長く使えた印象ですあと歩数計測と通知機能を含む時刻モードこのモードだとソーラー充電に対応しているのでそれだとバッテリー持続時間は12ヶ月もありますめちゃくちゃ長いですよね、まあ、とは言っても睡眠トラッキングに対応していないので夜寝ている間が充電に最適なタイミングになると思います G ショックムーブアプリなんですけどこれがホーム画面になります上に最新のアクティビティ走行時間走行距離ペースとか表示されてて VO2MAX が表示されててで今月の目標とか週間アクティビティライフログなどが表示されますでこの下のメニューのアクティビティっていうところを押すとワークアウトの過去の履歴を確認することができます例えばこれはえっとランを 3.5 キロぐらいやったトラッキングになるんですけど走行距離と走行時間平均ペースあと最速ペースとか消費カロリーピッチであと相乗少量総加工量最高高度最低高度とか結構ね詳しいデータトラッキングしてくれますこれリカバリータイムを表示されて、まあ、フルリカバリーまで、ね、あと何分ですよっていうのを教えてくれたりで走ってる時の心拍増の滞在時間1から5まであってこれもね結構かなり詳しいデータを見せてくれますトレーニングエフェクト有酸素と無酸素の時間の割合であとこれがペースと心拍数と高度差の時間経過のグラフになりますですごく良かったのが GPS がめちゃくちゃ優秀で結構ねきちんと距離を測ってくれるし走行位置と終了位置は毎日同じにしてたんですけどこれもね全然ずれることなく正確にねトラッキングしてくれましただから GPS はかなり優秀だと思いますウォーキングとかジョギング以外でもトレランとかトレッキングでもね結構使える便利なアプリだと思いますアプリの設計がすごくシンプルで分かりやすいんであんまりねこう使ってて分かりにくいのはどうすればいいんだろうなって迷うことは全くありませんでした直感的にね操作できるから初めて使う人でも問題なく使いこなせると感じましたであとこのメニューの下のその他っていうところから時計を選ぶとここでね、GBD H1000 の設定をね、変更することができます。例えば、トレーニング中の画面っていうのを押すと、トレーニング中の画面表示の内容をね、カスタマイズすることができます。上段と中段と下段に分かれていて、どの段にどのデータを表示するか、好きなように決めることができます。これもね、結構便利だと思いました。こんな風に結構細かくカスタマイズできるのも非常に大きな特徴だと思います以上 GBD H1000 のレビューいかがでしたでしょうか G-SHOCK のかっこよさと頑丈性っていうのは他のスマートウォッチにはない魅力だと思いますただボタン操作についてはタッチ操作と比べるとどうしても操作性の悪さが目立ちました
どちらかというとスマートウォッチを探しているっていう人よりは G ショックが好きな人とか他のスマートウォッチとは違うものを探しているという人にはすごくいい製品だと思います概要欄に最安価格の URL を貼ってあるので気になる人はぜひチェックしてみてください